நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டா நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ஆண்களுக்கு சுண்ணத்து செய்யப்படுவது போல் பெண்களின் பிறப்புறுப்பு சிதைக்கப்படுவதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இஸ்லாம் சமூகத்தில் இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தையோட ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்குள்ளே சுண்ணத்து அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு வந்து நடத்தப்பட்டுட்டு தான் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த நிகழ்வில் அந்த குழந்தையோட ஆண் உறுப்பின் முன்தோல் வந்து வெட்டி எடுக்கப்படும் வலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேதனை சொல்லவே முடியாதுங்க வயலாக அந்தளவுக்கு வேதனையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வழி தான் அது ஆனாலும் அதன் பிறகு அந்த ஆணினுடைய அல்லது அந்த குழந்தை வந்து பின்னாடி எந்த ஒரு கெட்ட விஷயங்களும் அதனால் அவங்களுக்கு இல்லை எல்லாமே அட்வான்டேஜஸ் மட்டும்தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்றது பெருசாக எதுவும் கிடையாதுங்க ஆனால் இதே மாதிரி ஒரு பெண்ணினுடைய பிற பொறுப்பு சிதைக்கப்படுவதனால் அவங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் பிரச்சனை இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூரமான செயலுக்கு பேர் தான் வந்து காஃப்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நிகழ்வில் ஒரு குழந்தையாகட்டும் அல்லது சிறுமியாகட்டும் அல்லது வயது வந்த பெண்ணாகட்டும் அந்த பெண்ணினுடைய கண்கள் கட்டப்பட்டு ஒரு நாற்காலியில் உட்கார வச்சு அவங்க கையும் கட்டிடுறாங்க அதன் பிறகு அவங்களோட இரண்டு கால்களும் விரிக்கப்பட்டு பிளேடு இல்லைனா கத்தி வச்சு அவங்களோட பிறப்பொறுப்பினுடைய வெளித்தோல் வந்து வெட்டப்படுது இல்லைனா வெளித்தோல் வந்து அகற்றப்படுது இதை நினச்சி பார்த்தாலே ரொம்பவே ஒரு கொடூரமான செயலாக இருக்கும் இப்போ வரைக்கும் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டு தாங்க இருக்கு ஏன் இப்படி பண்றாங்கன்னு பார்த்தா இது மதம் சார்ந்த ஒரு மூட நம்பிக்கையா இன்னைக்கும் வந்து பின்பற்றப்படுது ஒரு சிலரால் மட்டும் இப்படி பண்றதால மட்டும்தான் ஒரு பெண் தன்னுடைய திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு தாம்பத்திய உறவுல தன்னுடைய துணையை அதாவது இன்னொரு ஆணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற போற ஆணை வந்து முழு அளவுல சுகத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்களால நம்பப்படுது பெருசா நம்ம இதை பத்தி நிறைய கேள்விப்படாம இருந்தாலும் பல நாடுகள்ல இதை தடை பண்ணியிருந்தாலும் இன்றளவிலும் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பா வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா போன்ற பல நாடுகள்ல இது வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த நிகழ்வுக்கு எப்படியும் எந்த ஒரு பெண்ணும் முழு மனதளவுல சம்மதம் கொடுக்க போறதே இல்லைங்க ஆனா இதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த சமூகத்துல ஒரு பெண் மட்டும் இல்ல இதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண்ணை வந்து இவங்க அசுத்தமானவள் பரிசுத்தம் இல்லாதவள் அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறாங்க சமீபத்துல வந்த ஒரு ஆய்வின்படி உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இருநூறு மில்லியன் பெண்களுடைய பிறப்புறுப்பின் வெளிப்புறம் வெட்டப்பட்டோ இல்லது நீக்கப்பட்டோ அல்லது மாற்றப்பட்டோ தான் இருக்கு அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை ஆண்களுக்கு சுண்ணத்து அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுனால அவங்களுக்கு உடல் அளவுல சயின்டிபிக்கா ஒரு நல்ல விஷயங்கள் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா பெண்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு நடத்துறதுனால எந்த விதத்திலையும் நல்ல விஷயமே கிடையாதுங்க அவங்க உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் வாழ்நாள் முழுவதும் பாதிக்கப்படுறாங்க மேலும் அவங்களுக்கு மாதவிடாய் காலத்திலையும் பிரச்சனைகள் வருது சிறுநீர் பை பிரச்சனை வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதை விட ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா இப்படி பண்ணக்கூடிய பெண்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதுமே சுகப்பிரசவம் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போறதுக்கும் இதுல அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க பிரிட்டன் நாட்டில் இந்த நடைமுறை வந்து சட்டப்பூர்வமாக தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் வேறு வேறு நாடுகளில் இருந்து பிரிட்டன் நாட்டில் குடியேறிய மக்கள்னால இன்னைக்கும் ஒரு சில சமூகத்தினால இந்த விஷயங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணப்பட்டு தாங்க இருக்கு ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் மியூட்டிலேஷன் எஃப்ஜிஎம் சொல்லப்படுற இந்த நடைமுறையை ஒரு மனித உரிமை மீறலுக்கான நிகழ்வுன்னு ஐக்கிய நாடுகள் சபை இதை முற்றிலுமா நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் நிறைவேற்றுறாங்க டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல மேலும் இதை முழுவதுமே முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காகவே வருட வருடம் இந்த எஃப்ஜிஎம்க்கு எதிரான ஒரு நாளா பிப்ரவரி ஆறாம் தேதியை அறிவிச்சிருக்காங்க இது எங்கேயோ ஐரோப்பா ஆசியா நாடுகளில் தான் நடக்குது மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் தான் நடக்குது அப்படின்னு மட்டும் இல்லைங்க இந்தியாலையும் மும்பை பகுதிகளிலையும் இன்றளவிலும் இது நடந்துட்டு தான் இருக்கு போரா அப்படின்ற குறிப்பிட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மும்பை பகுதியில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கும் இதை வெளியே தெரியாமல் பிண்டி பஜார் அப்படின்ற பகுதிகளில் வந்து நடத்துறதா அதில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சிலர் வந்து நேரடியாகவே வெளியில் வந்து மீடியாவில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட பெண்கள் தான் மசூமா மற்றும் ஆரிஃபா அப்படின்ற ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு நடந்த நிகழ்வை பற்றி சொல்லும் போது எங்கேயோ சும்மா வெளியில் கூட்டி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டி போயிட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கு நான் அழுதேன் அழுதேன் அழுதுட்டே இருந்தேன் இந்த சம்பவத்தில் என்னுடைய முதல் டார்கெட் வந்து என்னுடைய கோபம் முழுவதுமே என்னோட அம்மா மேல தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஆரிஃபா அப்படின்றவங்க கருத்து வெளியிட்டு இருக்காங்க மசூமா அவங்க சொல்லும் போது எங்க அம்மா வந்து என்னை வெளியே கூட்டி போய் சாக்லேட் வாங்கி தரேன்னு கூட்டி போனாங்க நானும் ரொம்ப சந்தோஷமா போனேன் அங்க போனோடனே அங்க இருந்து ஏதோ ஒரு வீட்டுக்கு கூட்டி போனாங்க அங்க போனோடனே எல்லாரும் என்னுடைய துணிகளை அவிழ்த்துட்டு ஒரு வயதான பெண் வந்து ஒரு கையில கத்திய வந்து சூடு பண்ணி என்னுடைய பிறப்புறுப்புல இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டாங்க என்னோட வழி வந்து நான் வெளியில சொல்
விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா அதை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வாங்க இப்படி இதுக்கு எதிராக போராடுறவங்களுக்கு நம்ம துணை நிற்போம் ஆதரவு கொடுப்போம்னு சொல்லி வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்ரெ